friends hope you are doing great so today in this video we are going to see 26th april 2019 current affair already hum 24th april aur 25th april ke current affair cover kar chuke hain is video mein dekhte hain aaj ke current affair video start karne se pehle ek baat batana chahungi if you want to download pdf of these current affairs the link in description given below aap link par jaiye mere facebook page pe aapko in sabhi current affairs ki pdf mil jayegi और साथ ही साथ अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं देन प्लीज मेंशन द क्वेश्चन नंबर लाइक इफ यू आर गोइंग टू आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स देन प्लीज टेल मी दैट क्वेश्चन नंबर सिक्स ए बी सी जो भी हो ताकि मुझे ये समझ में आए कि भी आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन द वर्ल्ड टॉलेस्ट वन फीट इंडोर वाटरफॉल हैज ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑप्शन ए सिंगापुर ऑप्शन बी इज मलेशिया ऑप्शन सी इज जापान एंड ऑप्शन डी इज इंडोनेशिया सो जल्दी बताइए काफी ज्यादा चर्चा में रहा ये दुनिया का सबसे लंबा इंडोर वाटरफॉल किस कंट्री में अभी अभी खुला है ओके सो नाउ लेट मी टेल यू इट्स करेक्ट आंसर इज सिंगापुर सिंगापुर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है वर्ल्ड टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल यहीं पर अभी बना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन जो है वो हमारे ट्वेंटी फिफ्थ के अप्रैल के जो करेंट अफेयर है उनसे लिया गया है ईरान एंड विच कंट्री हैव डिसाइडेड टू सेट अप अ जॉइंट बॉर्डर रिएक्शन फोर्स ये हम पढ़ चुके हैं सो so, ईरान और किस कंट्री ने डिसाइड किया है कि भाई वो मिलकर काम करेंगे एक फोर्स बनाएंगे ऑप्शन ए इज़ अफगानिस्तान ऑप्शन बी इज़ तुर्कमेनिस्तान ऑप्शन सी इज़ पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी इज़ रशिया सो इट्स करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान पाकिस्तान और ईरान ने डिसाइड किया है जस्ट बिकॉज दोनों के ही बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा टेररिस्टियल एक्टिविटीज जो हैं वो हो रही थी इसको देखते हुए दोनों ने एक इनिशिएटिव ली है जिसके तहत वो सेटअप करेंगे जॉइंट बॉर्डर रिएक्शन फोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग आई टी सर्विस कंपनीज हैज साइंड अ डील विद इंडिया पोस्ट टू ट्रांसफॉर्म कंट्रीज मेल डिलीवरी सिस्टम सो जो डिलीवरी सिस्टम है मेल डिलीवरी सिस्टम उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आईटी सर्विस कंपनी ने जो है एक डील साइन की है इंडिया पोस्ट के साथ सो so, वो कौन सी कंपनी है ऑप्शन ए इज विप्रो नो ऑप्शन बी इज इनफो इज नो ऑप्शन सी इज एच सी एल एंड ऑप्शन डी इज टी सी एस सो इट्स करेक्ट आंसर इज टी सी एस और टाटा कंपनी ने जो है अभी साइन की है ये डील इंडिया पोस्ट के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन डिक्लेयर द टू थाउजेंड नाइनटीन वर्ल्ड बुक कैपिटल वर्ल्ड बुक डे जो कि अभी मनाया गया था वर्ल्ड बुक एंड कॉपी राइट डे के नाम से भी जानते हैं इसको सो so, हर साल जो है कोई ना कोई नाम दिया जाता है मतलब एक कैपिटल डिसाइड की जाती है सो so, कौन सी कैपिटल इस बार डिसाइड की गई डब्ल्यू बी सी देखते हैं किस सिटी को डिसाइड किया गया ऑप्शन एज कोनाक्रे नो ऑप्शन बी एज शारजहाँ में भी एंड ऑप्शन सी कोलकाता में भी ऑप्शन डी लंडन सो इट्स करेक्ट आंसर इज एक्चुअली शारजहाँ शारजहाँ जो कि यू ए यूनाइटेड एमिराट्स में है आई मीन टू से यूनाइटेड अरब इमारात सो शारजहाँ वहाँ की सिटी है एंड इसको 2019 में वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर किया गया है अब मैं आपको बताऊँ 2018 में कौन सी थी तो 2018 में डब्ल्यू जो है वो कोनाकरी थी जो कि न्यूजीनिया में है नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फाइव विच डे ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल जो कि हमने ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल के करंट अफेयर में डिस्कस किया था सो so, देखते हैं कौन सा डे मनाया गया ऑप्शन इज वर्ल्ड्स मलेरिया डे ऑप्शन बी इज वर्ल्ड्स अर्थ डे ऑप्शन सी वर्ल्ड्स बुक डे ऑप्शन डी वर्ल्ड्स एड्स डे सो इस दिन जो है वो मलेरिया डे मनाया गया था हमने डिस्कस किया था ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल के करेंट अफेयर में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो शायद आपको याद भी होगा वर्ल्ड अर्थ डे अभी कुछ दिन पहले निकला है वर्ल्ड बुक डे जो है वो ट्वेंटी थर्ड अप्रैल को था अब मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये बताओ आप कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अनाउंस द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन कार लोन टू एनकरेज द परचेज टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स सो अभी रिसेंटली 
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें तो जो इंटरेस्ट लिया जाता था उसको कम किया गया है इसलिए कंट्री में पहली बार फर्स्ट ग्रीन कार लोन दिया जा रहा है वो किस बैंक द्वारा दिया जा रहा है ये हम देखते हैं ऑप्शन ए इज एच डी एफ सी ऑप्शन बी इज पी एन बी ऑप्शन सी इज सी बी आई एंड ऑप्शन आई मीट इज एस बी आई एंड ऑप्शन डी इज आई सी आई सी बैंक सो इट्स करेक्ट आंसर इज एस बी आई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो है फर्स्ट ग्रीन कार लोन दिया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बढ़ सके इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ सके क्योंकि इनसे पॉल्यूशन कम होता है क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं इंडोनेशिया हैज रिलीज अ स्पेशल कॉमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प ऑन द थीम ऑफ विच स्टोरी इन सेलिब्रेटिंग सेवेंटी ईयर्स ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इंडिया सो इंडोनेशिया ने अभी जो है एक डाक जारी किया था इंडिया और इंडोनेशिया के सत्तर साल के रिश्तों के लेके सो एक स्टोरी के ऊपर ये जो है थीम रखा गया था देखते हैं हम वो किस स्टोरी के ऊपर रखा गया था ऑप्शन ए इज भगवद गीता ऑप्शन बी इज रामायण ऑप्शन सी इज सुंदर कांड एंड ऑप्शन डी इज गीता सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रामायण के ऊपर जो है ये थीम रखा गया था स्टोरी के ऊपर रखा गया था और इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ 70 इयर्स डिप्लोमेटिक रिलेशन सेलिब्रेट किया अभी क्वेश्चन नंबर एट द सेकंड एडिशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर एट सो इस क्वेश्चन में वेल well, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो रामायण ये जो स्टैम्प जारी किया गया है इसको किसने डिज़ाइन किया है इसको डिज़ाइन किया है पद्मश्री बोपक नयोन ने जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके आर्किटेक्ट है पद्मश्री बोपक नयोनन नोर्ता याद रखना ये क्वेश्चन नंबर एट जो कि हम डिस्कस कर रहे थे रविंद्र नाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज किसको दिया गया है इस बार सो ऑप्शन ए इज राणा दास गुप्ता ऑप्शन बी इज सुधीर माथुर ऑप्शन सी इज मनोहर लाल एंड ऑप्शन डी इज रेणुका चोपड़ा इफ यू नो देन प्लीज रामे द कॉमेंट सेक्शन इफ यू डोंट नो देन लेट मी टेल यू इट्स करेक्ट आंसर इज राना दास गुप्ता राना दास गुप्ता को जो है इस बार नोवेल प्राइज दिया गया है यानी कि सेकेंड एडिशन ऑफ रविंद्र नाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज दिया गया है और इनको ये प्राइज दिया गया है इनकी नोबल सोले के ऊपर जो इन्होंने 2010 में लिखी थी सोल सॉरी सोले नहीं सोल क्वेश्चन नंबर नाइन उत्कर्ष बांग्ला स्कीम हैज इंट्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट ये ना अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन चल रहा है और करेंट अफेयर में सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है मैंने तीन चार न्यूज़पेपर देखे इंडियन एक्सप्रेस देखा हिंदुस्तान टाइम्स देखा हिंदू ई पेपर देखा उसके हिसाब से हर जगह जो है ये हेडिंग में था सो so, ये क्वेश्चन देखते हैं हम सो so, उत्कर्ष बांग्ला किस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है ऑप्शन इज बेस्ट बंगाल एक्चुअली इसका आंसर जो है यहीं पर छिपा है उत्कर्ष बांग्ला सो so, इसका सही आंसर जो है वो बेस्ट बंगाल ही है इसको प्रस्टीजियस डब्ल्यू अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा एंड इन टू थाउजेंड सेवेंटीन यूनाइटेड नेशन ने कन्याश्री प्रोजेक्ट के लिए भी अवार्ड दिया था यानी कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उसको सो रिसेंटली भी यूनाइटेड नेशन ने उत्कर्ष बांग्ला स्कीम के लिए दिया है नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर टेन डैश लॉन्च अ मैसेंजिंग एप्लीकेशन कॉल टी चैप अभी एक कंट्री ने मैसेंजिंग एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की है जिसका नाम है टी चैप वेल वाई दिस इज इंपॉर्टेंट आई टेल यू लेटर हम देख लेते हैं किस कंट्री ने की है ऑप्शन ए इज इंडिया ऑप्शन बी इज फ्रांस ऑप्शन सी इज जर्मनी एंड ऑप्शन डी इज ईरान इसका सही आंसर क्या है आप बताइए अगर आपको पता है तो ओके सो इस करेक्ट आंसर इस फ्रांस फ्रांस ने जो है ये मैसेंजिंग एप्लीकेशन टीच ऐप अभी फिलहाल लॉन्च किया है जस्ट बिकॉज इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कन्वर्सेशन फ्रॉम हैकर्स प्राइवेट कंपनीज और फॉरेन एंटाइटीज लाइक इससे अब हैकिंग होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे और इसका जितना डेटा होगा वो फ्रेंच गवर्नमेंट के पास रहेगा सो so, इसलिए ये क्वेश्चन करेंट अफेयर में है और इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं हु वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन 
अवार्ड बाय द कलकत्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब सो अभी रिसेंटली किसको बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड दिया गया है ऑप्शन ए इज गौतम गंभीर ऑप्शन बी इज सचिन तेंदुलकर ऑप्शन सी इज जुलान गोस्वामी एंड ऑप्शन डी इज रोहित शर्मा इफ यू नो देन टेल बी फास्ट अगर नहीं पता है तो तो फिर मैं बताऊंगी बताऊंगी आपको और कवर करते रहा करो ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वेल लेट मी टेल यू ऑप्शन सी एस करेक्ट वन जुलान गोस्वामी जुलान गोस्वामी जो है वो फॉर्मर यानी कि फॉर्मर कैप्टन रह चुकी हैं इंडिया नेशनल वुमेन क्रिकेट टीम की और ये टॉप पोजीशन की बोलर भी रही हैं ओ ने जो रैंकिंग की थी उसके हिसाब से और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था 2018 में सो जुलान गोस्वामी को बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड मिला है याद रखना ये बात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम पुरानिक योगेंद्र हैज़ बिकम फर्स्ट एथनिक टू कॉन्टेक्सट इलेक्शन और एंड विन एन इलेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सो पुराने योगेंद्र जिनके बारे में हमने ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल के करेंट अफेयर में पढ़ा था सो so, इनको जो है पहले ये एथनिक इंडियन बन गए हैं जिन्होंने इलेक्शन जीता और किस कंट्री में जीता ऑप्शन ए है आपका कंबोडिया ऑप्शन बी अमेरिका ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी जापान सो इट्स करेक्ट आंसर इज जापान जापान में जो है पुराने योगेंद्र ने इलेक्शन जीता है और ऐसे ये पहले भारतीय बन गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्टीन इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली नेम्ड इट्स सेवेंटी प्रेस फ्रीडम हीरो ऑप्शन ए सिरल एलमेडा ऑप्शन बी इज अरुंधति रॉय ऑप्शन सी इज सलमान रशद एंड ऑप्शन डी इज सुधीर चौधरी इसका आंसर क्या है अभी अभी जो है वो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने सेवेंटी फर्स्ट प्रेस फ्रीडम डिक्लेयर किया है जल्दी बताइए अगर आपको पता है तो सो so, इसका सही आंसर जो है वो है सरल एलमीडा सरल एलमीडा ने जो है अभी अभी इन्होंने सेवेंटी फर्स्ट प्रेस फ्रीडम हीरो का अवार्ड इनको मिला है इट मीन्स डेट इनको डिक्लेयर किया गया है आपको थोड़ी इनके बारे में जानकारी दे दूँ सी सरल एलमीडा जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है पाकिस्तान के एंड एट द सेम टाइम ये जो अवार्ड है यानी कि जो आईपीआई का अवार्ड है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट वो दिया जाता है इन अ ग्लोबल मार्केट ऑफ एडिटर्स मीडिया एंड एग्जीक्यूटिव्स एंड लीडिंग जर्नलिस्ट जितने भी इसमें होते हैं एंड इनको अवार्ड मिला है टू रिकोगनाइज एज एन क्रिटिकल एंड टेनेशियस कवरेज ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशन इन पाकिस्तान सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन जितने सारे डेज हैं ये तो याद रखना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सो so, क्यों ये सेलिब्रेट किया गया था मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन ए ट्वेंटी थर्ड अप्रैल ट्वेंटी आई मीट से ट्वेंटी थर्ड अप्रैल ऑप्शन बी टू ट्वेंटी फोर अप्रैल ऑप्शन सी ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दी सो इसमें से कौन सा सही है आंसर फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टी लेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था सो so इसका सही आंसर जो है वो है ट्वेंटी थर्ड अप्रैल ट्वेंटी थर्ड अप्रैल को जो है ये डे मनाया गया था और यही जो है इसका सही आंसर है सो so ये पहली बार मनाया गया था यानी कि यूनेस्को ने डिसाइड किया अभी 2018 को और उसके बाद ये पहली बार अभी मनाया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मीनिंग ऑफ ओसीफाई ये हिंदू डिक्शनरी से है एक वर्ड लिया गया है मेंशन किया गया था तो मैंने सोचा भाई इस पे भी बनानी चाहिए एक क्वेश्चन बनाना चाहिए सो so, ओसीफाई का करेक्ट मीनिंग यहाँ पे नहीं है तीन सही है इसमें से और एक गलत है ए सी इज डेवलपिंग B stagnant, C become rigid and D feel uneasy. ओ सी फाई का असली मतलब होता है मतलब एक जगह विकास रुक जाना तो इस तरह से C is developing सही होगा stagnant भी सही होगा become rigid भी सही होगा अगर कुछ गलत है तो वह feel uneasy. ये बिल्कुल भी fit नहीं बैठता है ओ सी फाई की मीनिंग में सो so, यहाँ पर हमने सारे करेंट अफेयर देखे ट्वेंटी सिक्स अप्रैल के आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा वेल well, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया अगर आप पी डी एफ डाउनलोड करना चाहते हैं 
है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के जाइए मेरे फेसबुक पेज से पी डाउनलोड कर लीजिए और एक और बात अगर करेंट अफेयर पढ़ रहे हो एक दिन पढ़ रहे हो दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे तो यार मतलब पढ़ना ही मत जस्ट बिकॉज एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ना कोई मतलब नहीं है पढ़ने का इससे अच्छा तो फिर आप पढ़े ही ना इसलिए अगर करेंट अफेयर देख रहे हो तो फिर डेली देखो इस वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर विद तो फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम बिकॉज जो करेंट अफेयर है वो की होते हैं आपकी सक्सेस के आपके आसपास क्या हो रहा है अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं तो फिर आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी एट द सेम टाइम सब्सक्राइब शोशी आई डू फॉर मोर सच काइंड ऑफ करेंट अफेयर वीडियोज़ क्योंकि मैं लाती हूँ करेंट अफेयर वीडियोज़ हर रात आठ बजे सो स्टेट यून विल मीट सून इन आर नेक्स्ट वीडियो